கோவிட்டுக்கு அப்புறம் நல்ல கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கல சார் எல்லாம் ஒப்புக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க சும்மா வந்து நச்சு கொடுங்க நச்சு கொடுங்கன்னா எப்படி சார் நான் நல்ல கேரக்டர் தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு மட்டும் சார் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட வந்து யாரும் சார் உடம்பு சரியில்லாம இருக்காரு ரஜினி சார் போய் பார்த்தாரு ஜனநாயக சார் அமெரிக்காவில் தனியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்காராம் நான் அமெரிக்கா போல தொண்ணூத்தாருக்கு அப்புறம் சொல்றீங்களா இல்ல எப்பவுமே அமெரிக்காவுக்கு நீங்க போனதே இல்லை அமெரிக்கா போனதே கிடையாது எல்லாமே கட்டுக்கதை தான் எல்லாம் கட்டுக்கதை மீடியா வந்து கண்ட்ரோல்டா இருக்கும் நல்ல விஷயத்தையும் எழுதுன்னு ஆனா ஒரே ஒரு உண்மை சொல்றேன் நேற்று காது பெயின் வந்தது காது பெயின் வந்ததுன்னா டாக்டர் கிட்ட போனா அவங்க என்ன காதெல்லாம் நோண்டி பார்த்துட்டு என்னால அது சிரிக்க முடியாது அந்த எஃபெக்ட் அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல இந்த வாரம் சனிக்கிழமை உட்காந்துருவோம் மக்கள் அனைவருக்கும் ஜினதத்தனின் வணக்கம் மற்றும் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் இது ஒரு சிறப்பான தரமான சம்பவமா இருக்க போது அடிச்சு சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஆனா இவரோட இன்டர்வியூ ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல எங்கேயுமே நீங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க இன்ஃபேக்ட் இவர் நடிச்சு நிறைய வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் லெஜண்டரி ஆக்டர் காமெடி ஆக்டர் மட்டும் கிடையாது ஒரு சிறந்த குணச்சேத்திர நடிகரும் கூட அவர் பல்லூர் படங்கள் நடிச்சிருக்காரு அவருக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்கு அதனால தான் அவருடைய காமெடிஸ் இப்போ வரைக்கும் டூ கே கிட்ஸ் ஜென்சி கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே அதை வச்சு மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு நிறைய வீடு ஸ்ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் ஜனகராசி அவரை தான் சந்திக்க வந்திருக்கோம் அவருடைய வீடு வாங்க போகலாம் எஸ் அவரோட வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ரொம்ப வருஷமா நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு நபர் ஜனகராஜ் சார் வணக்கம் வணக்கம் முதல்ல ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ரசிகன் நான் உங்களுக்கு சந்திக்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு எப்படி எப்படி இருக்கீங்க எப்படி நல்லா இருக்கு சார் நல்லா இருக்கு சார் வெளியே நான் பேசும்போது மக்கள் கிட்டே சொன்னது அதுதான் அதாவது வந்து சார் எங்க இருக்காங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு எல்லாரும் வள போட்டு தேடிட்டு இருக்கோம் நான் தொண்ணூத்தாறுக்கு அப்புறமா வந்து சார் நாங்க பாக்கல சோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல சார் அது அது எல்லாரும் இந்த அமெரிக்கா போயிட்டு சொன்னதுனால அது ஒரு கொஞ்சம் டென்ஷன் மட்டும் இருந்து அதை முதல் சொல்லிடுறேன் நான் அமெரிக்கா போல தொண்ணூத்தாறுக்கு அப்புறம் சொல்றீங்களா இல்ல எப்பவுமே அமெரிக்காக்கு நீங்க போனதே இல்லை அமெரிக்கா போனதே கிடையாது எல்லாமே கட்டுக்கதை தான் பண்ண எல்லாம் கட்டுக்கதை இது வரைக்கும் போனதே கிடையாது விசாவே கிடையாது சார் என் பாஸ் போட்டோம்னா பாரு நிறைய பேருக்கு இப்ப தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற டேரக்டர்ஸ் ஆகட்டும் ரைட்டர்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல ரசிகர்கள் முக்கியமா சொல்லும் நீங்க ஊர்ல இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுதான் எல்லாருமே வந்துட்டு சரி அவங்க எழுதுறாங்க சார் நம்ம ஒண்ணும் அது போய் இதான் பண்றது சார் அது போய் சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் ஒருத்தருக்கு சொல்ல சொல்ல சொல்ற மாதிரிதான் சொல்லலாம் எல்லாரும் பப்ளிக்கா எழுதுறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தெரியணும் அது அவங்க வந்து அவங்க எதுக்காக எழுதுறாங்கன்றது உங்களுக்கு புரியலையா அவங்க பப்ளிக் பேர் இப்படி எழுதுனா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஜனங்களுக்கு இப்படி புதுசாக சொல்லுவோம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு பாதிக்குது சார் அது பாவம் அந்த விஜய் ஆண்டனி பா நினச்சாலே கஷ்டமாக இருக்கு சார் அந்த பொண்ணு அதுக்கு என்ன சார் அதுக்கு என்ன சார் அனுபவம் இருக்கும் ரொம்ப சின்ன குழந்த அதை சின்ன குழந்த சார் இவ்வளோ பெரிய இதில் எழுதி போட்டுருக்கா அது நடந்து நடந்து போச்சு விட்டுற வேண்டியது சார் அது ஏன் போய் ஃபேஸ் பண்ணணும் சார் சார் அப்புறம் எல்லாம் தான் இப்போ என் கூட நடித்தார் ஆர் சிவாஜி சார் ஆர் சிவாஜி சார் நல்லா இருந்தார் பாவம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தேன் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் அந்த ரெண்டு பேர் சொல்லுவோம் சகோதரர் இல்லையா நல்லா காமெடி சார் தெய்வமே கமல் ரொம்ப இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தார் அதை இன்னைக்குதான் எனக்கே தெரிஞ்சிருக்காது இல்லன்றது இதெல்லாம் போயின்றது நானும் நினைச்சுதான் இருந்தேன் சரி சார் வந்து சரி 
போதும்பா நடிச்சது போதும்பா மகனோட போய் இருப்போம் கொஞ்சம் நல்லா எங்கேயும் நான் இங்க இருக்கேன் அந்த நடிக்க ரெடியா இருக்கேன் இப்ப சொல்லிட்டீங்களே மக்கள் கிட்ட அப்புறம் என்ன இப்ப விஜய் அண்டனி சார் அதை பத்தி பாத்துருக்கீங்கன்னு நீங்க கவனிக்கிறீங்கன்னு தெரியுது பட் அதை தாண்டி சோசியல் மீடியா நடக்கிற விஷயங்கள் இப்ப நகர் நடக்கிறதெல்லாம் பாக்குறீங்களா நீங்க பாக்குறோம் சார் நியூஸ் எல்லாம் பாப்பேன் சார் ஏன் இது முக்கியமா கேட்கறேன்னா இப்ப சொன்ன மாதிரி உங்களை பத்தி பல வதந்திகள் நீங்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இப்ப இந்த அமெரிக்கான்றதே ஒரு டூப் ஆயிடுச்சு கட்டில இப்ப அப்படி நடக்கவே இல்லை இருபது வருஷமா நாங்களும் நம்பியிருக்கோம் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் அப்பப்பப்ப வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மள பத்தி தான் கொஞ்சம் அப்புறம் யோசிப்பேன் இது பப்ளிக் பிகர் நம்மா பப்ளிக் பிகர் தான் பத்திரிகையில ஒரு பெரிய லான்சரா இருக்கிறவரு பாரு ஏதாவது ஒண்ணு ஜனநாயக பத்தி நியூஸே இல்லை ஏதாவது ஒன்று எழுதுவோம் எழுதுனா எப்படி எழுதணும் ஜனகராஜி நல்லா இருக்காரு நல்லா பண்ணுறாருன்னு எழுத முடியாது அவரை போய் பார்க்கல அவரை பார்த்தா அவர் திட்டு வரோன்னு ஆகும் அதனால் நம்ம ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸாக எழுதுவோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அப்படின்ட்டு அதில் சில மனசில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரில அது எப்படி நினச்சி எழுதுறாங்கன்னு தெரில இந்த மாதிரிலாம் எழுதுறாங்க இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட வந்து யாரும் சார் உடம்பு சரியில்லாம இருக்காரு ரஜினி சார் போய் பார்த்தாரு ஜனநாயக சார் அமெரிக்காவில் தனியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்காராம் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட அமெரிக்கா விசாவே நம்ம கிட்ட நம்ம வந்து மொபைல் யூஸ் பண்றீங்களா இந்த வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ்புக்லாம் அதெல்லாம் போய் வாங்கிங்களா அதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போறது இல்லை மியூசிக் தான் நம்மளது அதான் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க கிளாசிக்கல் மியூசிக் மியூசிக்ல ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா நீங்க இப்ப இப்ப இந்த இந்த ஜென்ரேஷன் இந்த டூ கே கிட் சொல்றாங்க இல்லையா அவங்க சில வார்த்தைகள் அந்த வைப் மெர்சல் பூமர் அங்கிள் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசுறாங்க இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டு கடந்த கேள்விப்பட்டு கேட்கணும்போது <laughs> 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 டக்குன்னு பதறிடுது இப்போ ஒரு நியூஸ் வருது அது உண்மையா போய் அந்த ஒரு ஒரு ஷாக் வருது இப்போ அவங்க குடும்பம் எனக்கு போன் பண்ணி கேட்பாங்க இல்லை உடம்பு சொல்லியாமே இல்லை நல்லா இருக்குண்ணா என்ன பண்ணுறது இப்போ ஏதாவது பண்ணக்கூடாதான்னு வாங்க என்ன தப்பாட்டுது ஒருத்தர் எழுதுதான் போடுறாங்க எல்லாம் மாறி மாறி வரும்போது ஒருத்தர் நல்லா எழுதுறாங்க ஒருத்தர் தப்பாக எழுதுறாங்க என்ன அட்வைஸ் நீங்கள் அதாவது நான் பொதுவாக ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டர் ஒரு நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ஒரு நான் வந்து நல்ல அனுபவம் சினிமா தொழிலும் சரி ஒரு ஒரு அறுபது கடந்தவர் நீங்கள் அதனால் வாழ்க்கையில் விஷயங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இந்த தலைமுறை ஏன்னா இப்போ நம்ம நியூஸஸ் வருது நிறைய பேர் பிரபலங்கள் உங்களை மாதிரி நிறைய பிரபலங்கள் வரும்போது அவங்கள பற்றி தவறான செய்திகள் பரவிடுது அது முதல்ல கேட்கும்போது இப்போ குடும்பத்தாக இருக்க நிக்ஷன் உங்கள் நண்பர்கள் குடும்ப சொல் பதறி அடிச்சு வருவாங்க ரசிகர்கள் பொதுமக்கள் பாக்குறாங்க பாத்தீங்களா ஐயோ என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு கஷ்டமாதான் என்ன அட்வைஸ் சார் சொல்லுவீங்க சொல்றாங்க மீடியா வந்து கண்ட்ரோல்டா இருக்கும் நல்ல விஷயத்தையும் எழுதுன்னு ஆனா அது அவங்க அது அனுபவிச்சிடுறாங்க அந்த மாதிரி எழுதுறவங்க அனுபவிச்சிடுறாங்க நம்ம ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அது கடவுளா பார்த்து பண்ணிடலாம் ஆக்சிஷன் ஒரு பழமொழி இருக்கு நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதான் நம்ம நடக்கும் அதான் எதிர்வினையா வரும் கரெக்டா அதான் ஒப்புக்கு கூப்பிட்டுறேன் <laughs> 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 நேற்று காது பெயின் வந்தது காது பெயின் வந்ததுன்னா டாக்டர்கிட்ட போனால் அவங்க என்னவோ காதெல்லாம் நோண்டி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பேக்ஸ் இருக்குது எடுக்கணும் எடுத்தாங்க 
இதை எடுத்துட்டு மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க இங்க என்னால அது சிரிக்க முடியாது அந்த எஃபெக்ட் அது ஃப்ளோல வந்துரும் எனக்கு தெரியும் அது நடிக்கும் போது வந்துடும் சார் வராத ஒன்றும் போகாது ஆனா இப்போ நீங்க கேட்டதுனால நான் அதை ஆர்டிபிஷியலா பண்ற மாதிரி இருக்கு வேணாம் வேணாம் ஃப்ளோல வந்துடும் எனக்கு தெரிஞ்சு பேசும் போது வந்துடும் உங்களுக்கு இப்ப ஜனகராசனால எங்களுக்கு அந்த ஒரு பப்ளியான வந்து ஒரு தோற்றம் எப்பவுமே மனசுல இருக்கும் எப்பவுமே எங்களுக்கு ஆள் கொஞ்சம் இழைச்சிருக்கீங்க என்ன 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 காரணம் நடந்தது சார் வாக் பண்ண சார் கொஞ்சம் வந்துட்டேன் <laughs> நடிகிறீங்க <laughs> 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 நடிப்போம் எதையாவது யோசிச்சுட்டே இருப்போம் அடுத்த நாளுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இப்போ அப்படி இல்லை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கதை கேட்கலாம் அப்போ கதை கேட்கறதெல்லாம் கிடையாது போவோம் போனோன்னு சுச்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஆக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு வாங்க அப்படியே இப்போ பண்ணுவோம் ப்ரிப்ரேஷன் ஆன் ஸ்பாட் தான் அப்படினா தேவையில்லாம் <laughs> 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 இப்ப என்னன்னா இப்ப உங்களுடைய வசனம் வந்து இப்ப இந்த தலைமுறை டூ கே கிட்ஸ் ஜென்சி எல்லாம் வந்துச்சு அடுத்த தலைமுறை பேர் எல்லாம் இப்ப வரைக்கும் பாப்புல இருந்து பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிருச்சு அக்கட்சி நாய் கட்சி ரெண்டுமே நிறைய இருக்கு அதுல முக்கியமா இந்த பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிடுச்சுன்னு கல்யாணம் எல்லா புருஷனும் பண்ணிடுறான் இப்ப இந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து பாத்தீங்களா வந்த உடனே பண்ணிடறானுங்க அதை கரெக்டா அம்மா வீட்டுக்கு போனோட அவ்வளவு ஃபேமஸ் அது அது சோ உங்களோட இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உங்களுடைய மனைவி எவ்வளவு பக்க பலமா இருந்திருக்காங்க இந்த இருக்காங்க எனக்கு என்ன ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்க எப்பவுமே நல்லா பாத்துக்குவாங்க ஒன்னும் டென்ஷன் கிடையாது நான் நான் அவ்வளவு டென்ஷனா வருவேன் அவ்வளவு டென்ஷனா வந்து ரிலாக்ஸா பேசி ஒரே மகன் நம்ம வந்து விக்ரம்ல வேற டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்தோம் அது ஜிப்ரி சோரி இல்ல சொல்றேன் நான் நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணீங்கல அப் டவுன் 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 சுகுங்கன துரோஷா சுலோஸ்கி அப்படினால அது ஜெர்மன் ரஷ்ய ரஷ்ய எல்லாம் எல்லாம் கலந்து வந்து அந்த நாடு தனி நாடாச்சு அது ஒரு கற்பன நாடு அது நல்ல அட்டகாசமா இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு பெரிய லென்த் கவுன் எல்லாம் போட்டு வித்தியாசமா 
பாருங்க நீங்க படத்துல பண்ணீங்க உங்க மகன் வந்து நிஜத்திலேயே டிரான்ஸ்லேட்டர் அது மாதிரி உங்களுடைய மனைவி பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்ப இருக்காத பின்ன ஏன்னா வந்து காதல் திருமணம் அஞ்சு வருஷம் இல்லையா அஞ்சு வருஷம் அந்த அதை பத்தி கொஞ்சம் மக்கள் கிட்ட சொல்லுங்களேன் அது ஒண்ணு இல்ல சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல அவங்க இங்க விஜய் அவங்க வந்து ஊர் வந்து அவங்க தாத்தா பாட்டி வந்து இங்க இருந்து பிஜேல பக்கத்துல அங்க செட்டில் ஆயிட்டாங்க செட்டில் ஆயிட்டு இவங்க அங்க இருந்து இங்க படிக்க வந்தாங்க எஸ்ஐடிக்கு படிக்க வந்தாங்க அப்ப ஹாஸ்டல்ல இருந்தாங்க நாங்க ஹாஸ்டல் பக்கத்து வீடு தான் எங்க வீடு அங்கிருந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லா பொண்ணுங்களும் கை காமிப்போம் இதுல பாரபட்சம்லாம் கிடையாது பாரபட்சம் எங்கிருந்து ஆமா அப்ப ஒரு ரூம்ல பேசுறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க அவங்க கிட்ட அவங்க இப்படி இப்படின்ட்டு பேசுவாங்க இப்போ சைன் லாங்குவேஜ் சைன் லாங்குவேஜ் சைன் லாங்குவேஜ் ஏன்னா ஏ இப்படி போட்டு இப்படி ஏன்னு போடுவாங்க போட்டு சொல்லுவாங்க உங்க நேம்னு கேட்பாங்க நாங்க சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டு இருந்தது அப்ப இவங்களும் பேசுவாங்க எல்லாரும் பேசுவாங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்க யாரு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஏது எதுக்கு இங்க உட்காந்துருக்கீங்க போ படிக்க போலாம ஏன் இங்க உட்காந்துருக்கீங்கன்னு எங்களை கிண்டல் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் அவங்க நாங்க இல்ல நாங்க அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்போம் எங்களுக்கு இதான் அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருப்போம் கடைசியில அது எப்படி அமைஞ்சதுன்னு தெரியல என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கும் அங்க இருந்துதான் அமைஞ்சது எனக்கும் ஹாஸ்டல்ல இருந்து வரன் அமைஞ்ச மாதிரி சொல்லிருக்கேன் அஞ்சு வருஷமா அவங்க பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்களெல்லாம் பார்த்தா வராண்டா இருக்கும் அந்த வராண்டா வரும்போது ஓடிடுவாங்க எல்லாரும் ஓடிடுவாங்க நாங்க அங்க நின்னால ஓடிடுவாங்க ஆஹ் ஜன்னல்ல இருந்து மாத்திர சைன் பண்ணுவோம் எல்லாம் பேசி கீசி கீசி அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் பார்த்து அப்புறம் வெளியே வந்தாங்க வெளியே வந்து நாலு பேர் வெளியே வந்து பேசுறாங்க அது ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்க தான் முதல் பேசுனாங்க அவங்க பேசி அப்புறம் இவங்க பேசி எல்லாம் பேசி எல்லாம் நல்லபடியா வீட்டுல வந்து சொல்லி அவங்க அவங்க வீட்டுல சொல்லி அவங்க ஆயா கூட்டிட்டு வந்தாங்க அவங்க பாட்டிய அவங்க பாட்டி வந்து திருமணம் முடிஞ்சு இங்கே செட்டில் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ வருஷம் இப்போ பேசும் படமில் வர மாதிரி தான் தூரம் தூரம் போய் கமல் தரம் தூரம் பேசிக்கிற மாதிரி பேசிக்க மாட்டாங்க ஒரு இது அது எப்படி இவ்வளோ வருஷம் அந்த பொறுமை எப்படி இருக்குது அது பேசிக்க முடியல வெறும் சைகை பாஷையிலேயே வந்து பண்ணிக்கிறது அப்படி அப்படி இருந்தது சார் அப்போ ஒன்றும் அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ண நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணோன்னா எஸ்ஐடி வாசலுக்கு போகலாம் அதான் 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 போக மாட்டோம் அதுல ஒரு கண்ணியத்தை மெயின்டைன் பண்ணிருக்கீங்க எல்லாரும் அப்பா அம்மா போகவே மாட்டோம் அப்போ இது மீட் பண்ணதே ஒரு அஞ்சு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பேசுவாங்க இவங்க தான் மீட் பண்ணாங்க இவங்க குரூப் குரூப் ஒரு அஞ்சு பேர் மீட் பண்ணாங்க அவங்கள எங்களை பார்த்தாங்க இவனுங்க சும்மா இங்க வரானுங்களா இல்ல இவனுங்க அங்க வாசலான வந்து நிக்கிறானு ஜெனியூனா நிஜமாவே வந்து இருக்காங்களா மாதிரி இருக்கானுங்களா ஜெனியூனா இங்கதான் பேசுறானுங்களா இங்க இங்க வந்து இத்தோட நிறுத்திக்கிறானுங்களே விட்டுட்டு வந்துருவோம் பேசிட்டு நாங்களும் வந்து அத பொறுப்பா சீரியஸா எடுத்துக்கல அப்புறம் அது பழகி 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 அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பழகி அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் பண்ணுவோம் சிறப்பு சிறப்பு அவங்க பாட்டி வந்தாங்க எவ்வளவு தூரம் இங்க இருந்து ரொம்ப தூரம் சார் அது பிஜி ஆமா போனோம் இல்ல அது பிளைட்டுக்கு நிறைய காசு கொடுக்கணும் அதனால நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு அவங்க பையன் உண்டான பிறகு அங்க போய் அவன் அங்கதான் போறான் அவர் அங்கதான் உங்க மகன் அங்கதான் போறாரு போறது அங்க இருந்து கூட்டு வந்தாங்க ஆறு மாசம் வச்சிருந்து கூட்டு வந்து இங்க வந்து அப்புறம் அவரு எங்கும் போல அமெரிக்காவும் கிடையாது அவரும் போல 
எனக்கு இடையில இன்னொன்று என்னன்னா நீங்க சொன்னீங்க இப்போ பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிடுச்சுன்றது வந்து நான் சொன்ன இல்லையா எல்லாம் நாங்கள் கல்யாணம் எல்லாருமே அதை பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரீல்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் ரியாக்ஷன் வரும் அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட மனைவி கிட்ட ரியாக்ட் வரும் ஆனால் நெஜ கிரெடிட் அது காப்பி ரைட் உங்கள் கிட்ட தான் இருக்கா அந்த காமெடிக்கு உங்கள் வீட்டுக்கார நம்ம என்ன சொன்னாங்க அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அக்னி சித்திரம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சொல்கிறாங்க சரி நீங்கள் பிச்சி கண்டுபிட்டு இப்படி தான் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுவும் பண்ணுங்க போங்க அப்படின்னா சரி பண்ணுறோமா அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லை படத்தில் பஸ் நீ தமிச்சிங்க நிஜத்தில் ஃப்ளைட் நீ தமிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் இல்லை போயிட்டாட்டி <laughs> 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 இந்த வாரங்க சனிக்கிழமை உக்காந்துருவோம் அண்ணா இதுக்கு இதுக்கு தான் சொல்றது அது ஆமா ஆமா வேற ஒண்ணும் இல்லை வேற ஒண்ணும் வேற வேற எந்த சமாச்சாரம் கிடையாது அவ்வளவு அதெல்லாம் இல்லை அதுக்குதான் அதுக்குதான் பண்ணாட்டு உருவா ம் சொல் பண்ணுவோம் இப்ப வரைக்கும் ஒண்ணு இது சார் தெரியுமா உங்களுக்கு அது அந்த வசனம் தான் ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப வரைக்கும் சார் அதாவது வந்து அம்மா வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிள்ளை உங்களோட மனைவின்னு சொன்னீங்க பேக் போனா இருக்காங்கன்னு ஆனா அவங்க எங்கேயுமே நாங்க அவங்கள பார்த்ததே கிடையாது அவங்க அவங்க இது சொல்லல நான் பொது வேலைகள்ல நீங்க நீங்களே பெருசா வர்றது இல்லை வரமாட்டான் அவங்க எங்கேயும் வந்ததே கிடையாது இங்கேயும் வரமாட்டான் அம்மா பசி தகவல் அவங்களோட பெயர் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேர் மாலத்தி எங்க அம்மா பேர் மாலத்தி அப்படியா அவங்க பேர் மாலத்தி அவங்க வந்து பிஏ பண்ணாங்க இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்புறம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த காதல் இதெல்லாம் நடந்தது நடந்தது பிஏ முடிச்சுட்டு அப்புறம் கல்யாணம் முடிஞ்சு என் கூட வந்து செட்டில் ஆனாங்க வீட்லேயே போ வெளியே போனால் எப்போனா வெளியே போனால் அப்படி இப்போ பீச்சுக்கு போய் அப்படி நின்றுட்டு வரும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்று அம்மாவோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி இப்போ தான் புரியுது வி இங்கிலீஷ் அவங்களோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி வந்தபோது அசால்ட்டாக பேசுவோம் அடிச்சு தள்ளுறாங்க இல்லையா நானே கொஞ்சம் கேட்டு கேட்டு கற்றுக்கணும் நீங்களும் நல்லா பேசிங்க உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் அப்படி ஆரம்பிச்சாங்க <laughs> 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 போயிட்டாங்க <laughs> 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 இங்கே கல்யாணம் முடிச்சு தனி வீடு எடுத்து கொடுத்து வீட்டில் எல்லாம் அப்பாலாம் சொல்லி எடுத்து கொடுத்து தனி வீட்டில் இருந்தோம் அசோக் நகரில் அப்புறம் இதில் இருந்தோம் நந்தனத்தில் இருந்தோம் நந்தனத்தில் இருக்கும்போது தான் வேல் பிரபாகர் படம் பண்ண எல்லாம் படம்லாம் பண்ணது அப்புறம் ஜெயினாக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்னு நின்று இந்தியா காலனியில் இருந்தோம் அப்புறம் தான் இந்த வீடு வாங்கி சூப்பர் சூப்பர் நீங்கள் இப்போ இந்த சைன் லாங்குவேஜ் சொன்னோடனே கேப்டன் மகள் நினைக்கிறேன் அதில் வந்துட்டு இந்த கீபோர்டு வச்சு நீங்களும் சங்கீதா அவங்கள உட்காந்து ஃபுல்லாக சைன் லாங்குவேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க உட்காந்து இந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு படத்தில் வருவீங்க பேசாமல் மியூசிக்லேயே சைன் லாங்குவேஜ் அதில் மியூசிக்லேயே கீபோர்டில் மாற்றி மாதிரி நீங்களும் உங்கள் பொண்ணு பேசிப்பீங்க வச்சு சும்மா அது ஒரு படம் ஒன்று இருக்குது அது பாரதா சார் படம் ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் லைஃப்ல இருந்து எடுத்தது போல இருக்கு சொல்லலை ஓ அப்போ அவர் வச்சு செய்யறது பாரதா சார் வச்சு செய்யறது அங்க போட்டு ஏ என் 
அப்படி போட்டு நிறுத்துவோம் அவங்களும் அப்படியே வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஐயோ சமையா இருக்கும்ல அதெல்லாம் பயனக்குள்ள இல்லாமலே கிளியரா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன போடுறாங்கன்னு பயனக்குள்ள இல்லையா அப்போ சொல்றேன் நம்ம காலேஜ் பசங்க தான் என்ன பண்ணுவோம் டீ சாப்பிடுவோம் இல்ல அப்படி சுத்துவோம் அந்த அரம்ப ஹோட்டல்ல போய் டீ சாப்பிட்டு வருவோம் இல்ல என்ன சொல்றேன்னா எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் அந்த பார்வை தீர்க்கமா தெரியும் போல என்ன துல்லியமா தெரிஞ்சிடும் ஆடுவோருக்கு பண்ணி பண்ணி இட்டு அந்த படம் ஓடு பாருங்க மூணு வருஷம் படம் அப்படி ஓடுச்சு செட்டை விட்டு நேச்சுரலா வில்லேஜுக்கு போ போய் எடுத்த படம் பதினாறு வயதில் சினிமாவே ஒரு ட்ரெண்டே மாறி அதுலயே பேசியிருப்பேன் பாஞ்சாலிய பொண்ணு பார்க்க வந்துட்டா மட்டும் இருக்கு நீ இங்க சுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இப்படி பிச்சுவா தமாட்டா பேசிட்டு நல்லா காலச்சேவம் பண்ணேன் இத சொன்னோன்னா இவரு உடனே அவனுக்கு மேக போடுங்க இது விக்கு வைக்கேன்னாங்க சின்ன பையன் நானே எனக்கு விக்கு வச்சுட்டாங்க நான் இந்த வாய்ஸ் இல்லை பேசுகிறவனு ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறவனா கிளாஸ் எல்லாரும் நைட்டு கிளம்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஜிப்மர் தாண்டி வரும்போது ஒரு கல் வந்து அடித்து இந்த ஜா ஓடுது 